Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nouveau stream, nouveau live ce soir, on retrouve la team ODS Sim Racing, on va conclure ce soir le championnat GTPC, ce championnat d'endurance, de, hein, multiclasse, groupe B, groupe C, et euh, pour terminer en beauté, euh, ce championnat d'endurance, eh il n'y a rien de mieux hein, pour terminer un championnat d'endurance que de faire une course sur le mythique circuit du Mans, donc ce soir on va avoir la plus longue course hein, de, de ce championnat. 2h24, c'est un, euh, un format euh, plutôt original et que je trouve plutôt sympa, hein, avec la, la petite, euh, voilà, le, petit, le petit rappel aux 24h du Mans, bien sûr. Euh, on a 22 pilotes euh, qui sont euh, toujours présents hein, sur le championnat, donc ça c'est euh, quand même pas mal. 22 pilotes, et puis on va euh, faire un petit euh, tour par le classement euh, général quand même. Hein. Donc c'est euh, Seven Samurai hein, qui mène toujours ce championnat avec 116 points. Il est suivi par Lars à la P2 avec 108 points. Ensuite nous avons Bjorn 106 points. On a que deux points d'écart hein, au classement général entre la, la P2 et la P3. Ensuite quatrième on a un petit peu plus d'écart avec euh, Monlou, pilote euh, FCR avec 83 points. Papy 62, 66 points, Marco 63, à égalité avec Cédric H, le pilote ODS, P5, P6, euh, P6, P7, pardon, euh, Yannick, Yannick Lampuré, 40 points, 8ème, Marco Vismara, 9ème avec 38 points, et Fabrice Mistral à la P10 avec 36 points. Euh, voilà, donc pour le, le top 10, vous pouvez euh, accéder à l'ensemble de ce classement sur le, sur le site hein, DS Sim Racing dans, euh, voilà, dans la rubrique euh, dédiée euh, au, au GTPC vous avez accès à toutes, à toutes ces données et donc ce soir on a donc euh, 20, 22 pilotes alors comment ça va se passer on a une, euh, séance de, une séance de qualification qui ne devrait pas tarder à commencer on a euh, euh, deux, tours, deux tours chrono, hein, parce que le circuit est très long, il fait plus de 13 km, donc on a deux tours chrono euh, à valider. Ensuite on aura un petit warm-up de 4 minutes histoire de se mettre en condition de course. Et ensuite 2h24 donc de course avec un temps multiplié par 10 pour simuler une course de 24 heures. Donc vous verrez la nuit arriver très vite. Et euh, voilà, on simulera donc... Une course de 24 heures. Je vois que les qualifications viennent de commencer juste à l'instant. Donc on va aller retrouver nos pilotes sur le circuit du Mans. Et puis comme à l'habitude, on va faire un petit tour avec un des pilotes. Hop, On devrait... Euh, Qu'est-ce qu'on a bah, On a Cédric. Tiens, Cédric H qui vient de sortir des pits. On va le pouvoir passer là, voilà, sous la passerelle, euh, la passerelle d'un lop et se diriger vers l'AS de la forêt. Donc là évidemment on est dans le tour de sortie. Au niveau des temps, j'ai vu pour les groupes C, là on est avec une groupe C, j'ai vu du 3-41 pour le meilleur tout à l'heure en practice en tout cas. Donc évidemment c'est une course longue, donc euh, il va falloir être prudent pour arriver au bout. Là on vient de prendre le, les Hunaudières, on se dirige vers la première chicane, euh, chicane Daytona qui s'appelait euh, PlayStation par le passé, qui s'appelle donc désormais la chicane Daytona, que voilà. Et la deuxième chicane un petit peu plus loin, sur gauche, la chicane Michelin. La courbe, la courbe des Hunaudières qui se prend à fond évidemment et on va se diriger vers le célèbre virage de Mulsan avec un gros freinage puisque là on arrive très vite. Virage quasiment à 90 degrés. 
en première. La courbe du golf. Et on arrive sur le virage d'Indianapolis. Délicat également, très serré. Petite accélération avant d'arriver sur le virage d'Arnage, également à 90 degrés. Alors je vous rappelle que cette partie, toute cette partie euh, du circuit est en fait euh, euh, une route hein, ouverte à la circulation euh, en temps normal. La courbe du buisson, le virage Porsche. Le virage du pont, le virage du karting, le virage corvette. Que voilà, et ensuite on a la chicane Maison Blanche. La chicane Ford. Bon, ben le virage Ford. Et la chicane du raccordement qui nous ramène à la ligne de départ arrivée. Et on repart sur la courbe d'Alop, la passerelle. Donc ça c'est une partie hein, euh, qui euh, régulièrement euh, est refaite et changée. Donc là dans cette version, euh, je crois qu'il a encore changé depuis d'ailleurs légèrement. Là sur la droite on a l'entrée vers le circuit Bugatti qui lui est permanent par contre. Oh, attention au Cédric, ça glisse. Allez on va faire le tour chrono avec, euh, avec Cédric. Cédric H, EDS. Ah, Cédric qui se loupe complètement. Alors à noter qu'on a ce soir une voiture, euh, une catégorie supplémentaire, une troisième catégorie dans laquelle on n'a qu'une seule, <rire> qu seule voiture, c'est celle d'Alex, Alex Villisienne qui euh, jusque là roulait en Porsche 930 en, en groupe B et euh, qui ce soir est en GTP et euh, il roulera donc avec une Jaguar, euh, donc c'est une catégorie un petit, peu, un petit peu à part, il a demandé euh, à l'organisation euh, l'autorisation de... De, de changer de monture donc ça a été accepté et donc on a euh, Alex avec cette Jaguar qu'on va aller euh, on va aller voir euh, à quoi ça ressemble Salut Laurent Comment ça va Monsieur Laurent Alors il avance très long hein Plus de 3, euh, 3 minutes euh, 40, 50 pour les groupes C, on est largement plus de 4 minutes hein, pour, les, pour les groupes B. Le temps de... Donc il n'y aura que deux tours hein, possibles. Pour, se, pour faire un, enregistrer un temps de qualification.
Bah écoute, bien, 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 je suis content, on est à la maison ce soir. <rire> Alors la Jaguar, j'ai jeté un oeil, elle est bizarre quand même. Hein, là. Bon, je sais pas si c'est le mode qui est... Bref, on va vous la montrer, on va attendre que Cédric termine son tour pour avoir son, son temps. À vrai dire, cette Jaguar me, me rappelle pas grand chose. Elle a pas dû me marquer. <rire> 358, 792 pour Cédricage. Donc évidemment, on l'a vu, c'est sorti dans la, dans la chicane. Euh, à la sortie de la chicane tout à l'heure, donc ça peut pas être un, un très bon temps. On a une Ofra qui a fait un 347, 937. Euh, 344, 228 pour Montloup. Les temps commencent à tomber. Alex, allons voir Alex. Voilà donc cette, euh, cette Jaguar qui sera seule dans sa catégorie. Tu crois On va voir ce que ça fait au niveau temps. Là il est dans un tour chrono Alex. En gros B on a Tonchfax qui a fait 4.3763, nom de Zeus 4.26, Aurélien Amar 4.24, Alex 3.48635 pour Alex. Donc il va vraiment se positionner entre les, les groupes C et les groupes B. Et on a Papa Mobile 42 qui est au pit qui pour l'instant est le meilleur temps avec 3,27,201. On a Lars avec 3,27,372. Le Bjorn, 3,30,947. On va aller voir, tiens, Timon Souvic qui doit être... Ah bah ça y est, il est rentré au pit, donc lui il a pas fait de, il a pas fait de temps. On va rester avec Lars alors. Deuxième temps pour l'instant, la Lancia. Et Lancia qui ont un petit peu dominé un championnat. Hop là, là ça, ça tire sur le... <rire> ça se barre du cul comme on dit. Alors malheureusement je crois que Seven Samurai n'est pas présent, ouais, il n'est pas là ce soir, ce soir Seven Samurai qui est donc le, le leader. Et là on est avec Lars, P2, oh là là il a du mal avec la, la Lancia. On l'a perdu. La séance de qualif est terminée, c'est terminé, on va passer au warm-up. Dans un petit instant, donc il sera très court, hein, 4 minutes, c'est vraiment histoire de que les pilotes se mettent en condition, en condition de course. Alors on va essayer de vous afficher les résultats de la session du coup. Si j'arrive à la retrouver. Alors en groupe B. Si ça veut. Voilà. Donc on a que 6 voitures. Le groupe C. Ils sont 14. Avec des écarts assez euh, serrés. Hein. 
Et puis donc, euh, et ben le GT, euh, GTP, Alex, hein, tout seul avec sa, sa Jaguar, évidemment. Salut monsieur Titom. Comment vas-tu On attend le warm-up. On va pouvoir y afficher les données hop, habituelles. Tac. On va faire un petit refresh. Et bah c'est cool. Super. Alors j'ai pas tout le monde, je sais pas pourquoi. Bon, ça ne veut pas m'afficher toutes les C1, ça va tourner en boucle. Hein. 2h24 précisément, Titum, oui. 2h24. Une belle, une belle endue. Pour terminer ce championnat, ce beau championnat, quatre courses, hein, euh, il y avait peu de courses, mais euh, ça a été très animé depuis le début. Seulement quatre, euh, quatre courses, ouais. Calami, Fuji, Mont-Tremblant. Et on termine avec Le Mans. Alors, 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 ça y est, on passe en warm-up. On va essayer de faire le tour de nos, nos engagés. Papa Mobile, le meilleur temps des qualifs. La Lancia, Alex, il est tout seul avec la Jaguar, ouais. Lars également, euh, la Lancia, Bjorn, la première, euh, première Porsche et, et quatrième, Timon Souvic, on a Gérard Rion, Sirius Mick, encore une, une, autre, une autre Lancia, Monlou, Seb Zito. En fait, Alex, il a fait euh, les trois premières courses avec la, en groupe B avec euh, une Porsche, la Porsche 930. Et là, il a demandé euh, la possibilité éventuelle de, de changer pour le Mans. Et d'avoir une voiture un petit peu plus rapide. Filippo Marazzi et Nofra. Alex, donc, avec cette Jaguar. As. Cédric H, Cédric H qui, avec qui on a fait le tour de Calife tout à l'heure. Aurélien, Aurélien Amar, donc là on est sur les groupes B. BMW M1, Arnaud Plume, justement la Porsche. Nom de Zeus, encore une BM. Tonchmax. Magnus Dahlgren qui je crois n'avait pas participé aux autres manches il me semble. On a Brice Jorgle. Également en BM. Jebruns. Ah c'est une groupe C là qui... Alors Jebruns il a pas dû faire de, de qualification tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Et on a également un nouveau pilote en groupe B, Valentin, Valentin Iliev. Voilà pour... Les 21 pilotes, j'en ai vu 22 tout à l'heure, apparemment on en a perdu un. Il y en avait 22 euh, au practice. Ouais, elle est très belle. Hein.
sais pas ce que c'est comme casserole, c'est une téfale sûrement. Tiens, on va regarder la vitesse de pointe de cette BM. Puisqu'on est sur les... Et une audière. Bienvenue tout le monde. Oui, j'ai vu 200, 260 à peu près. Ouais, elle a tendance à, à glisser, hein, je crois, hein, du... ...275... ...avant Indianapolis... Ah, je ne vois pas euh, Yannick non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre groupe B sur la piste euh, Ton Schmax, il est au pit. Bon, on a Brice. Hein. Ah, ça y est, le pilote, le 22ème, vient de rentrer à nouveau. C'est euh, Papy62. C'est ce qui a provoqué le petit, le petit lag là. Alors Brice, allons voir un peu euh, l'ami Brice. Putain mais licenciez-le celui-là, hein. chaque fois je le dis mais c'est insupportable hein, ce commentateur là. Eh ben on va passer, euh, on va passer en course les amis. On va passer en course. Dans un instant. On va aller se mettre avec le leader, Papa Mobile. Papa Mobile 42. Et on part pour 2h24. Donc avec un temps multiplié par 10. Donc on aura évidemment... Comme aux 24 heures du Mans, une partie de nuit. Nuit qu'on va voir arriver assez vite. Départ lancé. Deux voitures, trois catégories, groupe C, groupe B et une GTP, celle d'Alex, la Jaguar. Bienvenue à tous. Vous arrivez juste pour le départ. Et voilà, c'est parti, c'était juste un... Salut Seven Samurai, bienvenue, bienvenue à toi, dommage que tu participes pas ce soir <rire> Ou alors que je vois déjà c'est euh, Lars qui est euh, parti euh, à la photo, donc déjà Lars il perd la... Il a perdu sa P2, voire sa P3, il est quatrième maintenant. Allez on va se mettre avec euh, Timon Souvic, c'est parti déjà Simon Souvic devant on a Lars Papy 62 qui sont déjà en bagarre 
Papa Mobile qui est déjà parti devant à 1 seconde 8. Donc Bjorg à la P2. Et euh, 3 secondes 2 derrière on a euh, Papy 62 et Lars là qui prennent un petit peu le large. On va aller avec Lars. On va voir comment ça se passe dans euh, la chicane. <rire> ah, je vois euh, Bjorn qui revient à 3 dixièmes de Papa Mobile. On va se mettre à bord de la P2. Et après on ira faire un petit, un petit tour en groupe B. Donc Papa Mobile a dû faire une erreur hein, puisqu'il était, il était à plus de 2 secondes et euh, Bjorn est revenu très fort sur lui. Là le troisième, hein, Lars est déjà à 2 secondes 5. On va aller rapidement faire un tour du côté de la P15 avec Seb Zito sur Magnus Dalgren. Petit groupe là avec Cédric H devant et Enofra. Alors très vite je vais remonter sur la P3. Lars qui est revenu fort sur, euh, sur Bjorn. Donc là on a euh, les trois premiers. Bravo Titum <rire> Allez on rentre dans la ligne droite du Nodir, on va voir comment ça se comporte. On est déjà à 320. Lars qui passe Bjorn, on va se mettre avec Bjorn, oh là là, il est très très fort hein. Oh le gros gros freinage là pour, pour Lars juste devant, qui récupère la. qui prend la P2. Papa Mobile 4 10 768 Alex 4 29 489 Et le meilleur temps des groupes B On va aller les voir nos groupes B hein. 5 0 2 274 pour l'instant Allez derrière je vois toujours euh, Je vois toujours Sabzito Magnus Là en fait on a un groupe de 6 hein. On a justement Seb Zito. Bon là, ils étaient trois de front là. Et Nofra et Magnus. Oui, les écarts vont se creuser, Titum, c'est clair. La chicane Michelin. Il y a du trafic devant, il y a du monde. Seb Zito vient de passer Enofra, Magnus euh, alors devant on a Magnus et euh, Cédric H aussi ça se resserre il 
Et devant, j'ai Filippo Marazzi et As pour lesquels il y a une seconde. Allez, je vous l'avais promis, on va aller faire un, quand même voir un peu nos groupes B. Donc groupe B, pour l'instant c'est Aurélien, Aurélien Amar qui euh, mène le groupe. donc pour son meilleur tour pour l'instant. Arnaud Plume, la Porsche. 18ème au classement général. Ton Schmax. Schmax, il a à une seconde 5 de lui derrière, nom de Zeus. Valentin Ilief et c'est Brice qui ferme la marche également avec cette BM. On va aller voir notre cher Alex, avec sa Jaguar qui est venu se classer au milieu de tout ça. Entre euh, la dernière C1, la dernière groupe C et il lâche Bruns. Hein. Il lâche Bruns derrière lui, on le voit arriver d'ailleurs, je Bruns là. Donc la Jaguar qui euh, avance quand même assez fort. Virage Ford, elle arrive dans le raccordement. La Jaguar, on va, euh, on va voir comment ça se comporte. Freiner, accélérer les roues droites. Ouais, avec ce genre de voiture, ouais. Alors ça s'est resserré très fort, là je vais aller, on va retourner voir hein, malgré tout euh, Cédric, hein. là on a un groupe, Cédric, Sevzito, Filippo Marazzi, et euh, à l'entrée là-bas des, euh, des Unodières on a vu As et Magnus toujours. Filippo Marazzi, oh c'est Seb Zito qui est parti à la faute, euh, Seb Zito. Alors voyons, faisons le point. Seb Zito, Filippo Marazzi, Cédric H maintenant devant. Petite erreur de Seb dans la, dans la chicane. Voilà, ah, c'est trois groupes C là, de front pratiquement. Et puis derrière ça arrive, ça arrive assez fort aussi. Ça a glissé là pour euh, Filippo Marazzi. Alors on va plutôt aller avec euh, retourner avec Seb, Seb Zito qui est euh, à 4 dixièmes. Avec, avec Comme on voit à la réaccélération dans le virage comme disait Titum, pour mieux freiner et accélérer les roues droites. Là on a bien vu que à la réaccélération la voiture cherche à, à chasser la chasse de l'arrière. Alors toujours hein, euh, le trio de tête, Lars, Papa Mobile 42, Bjorn. Ils sont. Euh, le, le P3 est à 2 secondes du leader. Ça se creuse pas pour l'instant, mais on est en tout, tout début de, de course, hein, ça fait euh, 10 minutes. Alors, je vois qu'on a un drapeau jaune. Alors, il a pas l'air décidé mon overlay à m'afficher ce que je veux. Il 
Désolé. Il y a des soirs comme ça. Allez, on retourne un petit peu avec, euh, avec Bjorn à la P2. Une seconde 2 maintenant de Papa Mobile 42. Meilleur tour, ils viennent de faire leur meilleur tour, l'un comme l'autre. 3, 39, 905 pour Papa Mobile 42. 3, 39, 689 pour Bjorn. Il est un poil plus rapide. Et pourtant à la P2. Meilleur temps pour Sirius Mic, 3,49,5. Pour Magnus également, Magnus Dalgren, 3,46,876. 353,506 pour Alex avec la, la Jaguar. C'est toujours Aurélien Amar qui a le meilleur temps en groupe B, 4,22, euh, 0,92. Alors ça s'est un petit peu calmé, on va, on va remonter un peu le classement. On va se mettre euh, avec cette vue que vous aimez bien. Brice, Yorgle, 22ème, on a Tonchmax, 21ème, euh, toujours tout ça c'est du groupe D. Et Valentin Ilief, euh, encore la BM groupe B, il est 20ème, nom de Zeus, 19ème. Arnaud Plume. 18ème qui pour le coup c'est la seule Porsche 930 euh, sur cette course Aurélien Amar 17ème et après on passe en groupe C Filippo Marazzi Jebrens 15ème et Nofra et donc on a Alex hein, avec la, la GTP, avec la Jaguar, qui, euh, bah, qui est devant ces deux, euh, ces deux groupes C. Cédric H, 12 e Seb Zito qu'on a vu euh, pas mal pendant le début de cette course. Hein. Seb Zito, 11 e Et là on rentre dans le top 10 avec mon loup, mon loup à la P10. Il a 7 dixièmes devant lui, As, Serious Mick est 8 e Timon Souvic, oh Timon Souvic qui a perdu, euh, carrément perdu l'avant du l'avant de la voiture là. Donc là je pense que ça va être un, un, arrêt, un arrêt au pit, il est 7 e Timon Souvic. Gérard Rion qu'on n'a pas vu encore, euh, je ne vous ai pas montré pour l'instant, à la P6, 351, 935 sur son dernier tour. Magnus Dalgren, 5 e Lars est maintenant quatrième. Papy 62. Tout ça c'est de la Lancia. Bjorn. Et enfin Papa Mobile. On va retourner rapidement avec Serious Mick. Timon Souvic, pardon. Ah, Timon Souvic, alors on va plutôt aller voir As qui est juste derrière, hop là, qui vient de le passer, Timon Souvic qui vient de se louper, décidément quand je passe sur un pilote il se met dehors, Timon Souvic qui dégringole du coup à la P10 là pour l'instant. Alors derrière, il se passe plus grand chose, on va retourner euh, voir euh, Bjorn, euh, la P2. Vraiment dans les roues de Papa Mobile 42, ils vont pas se quitter hein. Ils tournent vraiment pareil hein, tous les deux. 341, 421, 341, 232 sur le dernier tour. Et maintenant il y a 11 secondes hein, avec euh, Papy62 à la P3. 
Par contre ça recrée un autre petit euh, un autre duo là qui se bat avec euh, Papy62 et, et Lars. Voilà, ils sont euh, très proches hein, l'un de l'autre. Dans tous les cas, on a euh, 4 Lancia aux 4 premières places et euh, derrière Magnus Dalgren qui est maintenant à 40 secondes déjà. Ah, on va retourner sur Bjorn, euh, Bjorn là, oh là qui s'est mis à vraiment au contact pratiquement de Papa Mobile. Là. Un grand merci à Titi Gamer 43 qui est notre dernier follower qui euh, follow la chaîne euh, hors, euh, hors ligne, hors live. Merci à lui en tout cas. Ainsi qu'à Domet Ludi qui s'est abonné à la chaîne YouTube. Merci à lui. Merci beaucoup. Merci Dom. Alors, est-ce que ça resserre derrière On a Lars et, euh, et Papy. <coughs> et on a Bjorn et Papa Mobile. On voit la lumière qui commence à descendre, hein, les ombres euh, des voitures là, qui commencent à s'allonger un petit peu. C'est de surveiller les deux, hein. les deux groupes, hein. les deux duos en tout cas. <rire> C'est pas facile. Là, Bjorn, hein, ça se précise, hein. il devient plus, plus agressif là, sur ses attaques. Mais Papa Mobile semble avoir de meilleures euh, sorties, de meilleures reprises hein, que, que lui. Il, euh, il le lâche un peu dans les, les réaccélérations. Ah, là, on arrive sur. Ça doit être ton Schmax qu'on a devant, la groupe B. Ça c'est un petit peu éloigné, on va aller voir Lars, euh, toujours à l'endroit où on arrive à la passerelle d'un up. Lars et Papy 62. <coughs> on arrive dans les, euh, dans les S de la forêt. Un passage un peu délicat. Mais on a vu déjà un, un plot qui est tombé. Et là devant voilà, ça s'est recreusé entre Papa Mobile et Bjorn, hein. il y a deux secondes une maintenant. Alors on va aller voir un peu derrière, allez on a euh, Sirius, Mick, euh, Sirius Mick qui est en train de prendre la P6 sur euh, Gérard Rion, juste dans le virage euh, de la passerelle d'Alop. C'est peut-être pas terminé, Gérard Rion qui reste bien présent hein, derrière à la P7. Allez, Gérard Rion qui essaie de faire l'intérieur là, ça ne passe pas. Petite bagarre là entre la Porsche et la, et la Lancia. Ou oh, devant, Bjorn. Bjorn et Papa Mobile encore, ils sont rapprochés à 6 dixièmes. Là. Rester avec eux un peu. Toujours derrière Papa 62 et Lars. Même chose, on a une seconde. 
On va naviguer hein, entre les, les, deux, euh, les deux les deux petits groupes. Euh, Meilleur temps, meilleur tour, 339-573 pour Lars. Ah, Papa Mobile qui s'échappe à nouveau. Alex qui vient euh, de faire 353-005. Allez, on va aller voir un petit peu notre ami Alex. La Jaguar. Toute seule dans cette catégorie, il est euh, dixième, euh, Alex. Une 990, il est pas loin de son meilleur tour. Ouais, ça hurle. <rire> ça hurle, on peut dire ça. Combien elle monte 320. 325. Avant la chicane Daytona. Oh, je vois Asla et Gérard Rion. Ouh, Gérard Rion qui... Euh, As, pardon, qui part... Euh... Qui partit en travers dans la, la chicane Michelin. Salut Dams. Comment vas-tu Et ça s'est à nouveau euh, un peu resserré. Hein, entre Bjorn et Papa Mobile. Le plus beau circuit du monde, Dams. On doit le savoir, depuis le temps. <rire> Plus tant que je le dis. <rire> bah ben oui. Euh, ouais, Alex il est, il est toujours euh, pédissant hein, avec sa, sa Jaguar, la seule Jaguar du, du plateau. Que voilà, on était avec lui pendant un petit moment avant que tu arrives. Oui, 
Oui, il a demandé. Euh, il a demandé à changer de, à changer de monture. Voilà, il a, il a abandonné la Porsche. Tiens, la Porsche, on va aller euh, la voir. Il n'y en a plus qu'une, du coup. Hein, C'est celle de, c'est celle d'Arnaud Plume. Où est-il, Arnaud Ah, alors qu'on a Jbrunsketopit. Jbrunsopit. <rire> c'est le premier arrêt, hein, à, mon, à mon sens, je crois. Arnaud Plume. Allez, on va faire un tour en Porsche. Il est 17 e hein. C'est pas le même rythme évidemment. On va voir ce que ça donne dans les, dans les Unodières. Avec la Porsche, à mon avis, il y a un gros écart de, de VMAX. Hein. Ouais, il a voulu changer s'il avait peur de s'ennuyer. <rire> 30 à fond. Il aurait pas fallu qu'il s'endorme là, tu vois. S'endormir dans les Unodières. Pas oh, terrible. Avec là, tu vois, il est à 200, on a l'impression qu'il est arrêté. <rire> 250. <rire> 276, hein, j'ai vu. Euh... Et si on va voir une... Euh... BM Là, on est déjà à 280 286 <rire> avec le bon euh, ouais une bonne préparation euh, sûrement avec le vent dans le dos en descente Deux cent soixante-dix-sept, deux cent soixante-seize, deux cent soixante-dix-sept, je pense. Allez, je vois là en groupe C, on a une petite bagarre entre mon loup et Cédric, euh, Cédric H. Alors que là, la lumière commence vraiment, vraiment à descendre. La nuit va tomber. Ouais, le bruit déjà, ouais. Alex il vient de faire son meilleur tour encore, 351, 351, 322 pardon. 339, 573 pour l'Ars à la P3, groupe C. <rire> toujours en Scania lui, Scania, toujours. <rire> Allez mon loup. Euh, je runs il est... il est plus au pit euh, normalement. Ah Alléluia, j'ai retrouvé mon affichage. Allez, je runs, on va aller voir je runs quand même. Et bien, il est reparti, euh, il est reparti avant dernier, je runs au, au général, le voilà. C'est incroyable hein, cet overlay qui... qui déconne comme ça. Oh c'est sorti très large là je brunce. 
Et Filippo Marazzi. Alors, ils sont pas dans le même tour. Hein. Filippo Marazzi, lui, est 14e. Rouge Bruns Ouf Rouge Bruns Ça va retourner au pit. Est-ce qu'il y a des dégâts Alors à la limite s'il s'arrête c'est les... Enfin il est sorti au bon endroit parce que les pits ils sont là. Et non, il ne s'arrête pas. Ah alors qu'on voit une autre voiture là qui rentre par contre au pit. Oh là là, je Bruns ah, c'est justement Filippo Marazzi. Filippo Marazzi qui rentre au stand. Bon alors, devant, qu'est-ce qui se passe Non, avant d'être devant, on a toujours Gérard Rion et euh, Cédric H à 6 dixièmes à la P9, P10. Gérard Rion qui remonte fort là sur Cédric. La chicane Michelin. Alex qui est encore amélioré, 350, 617. Alex il fait sa course tout seul, euh, contre le chrono. Il est monté à la P8. Ça veut dire que euh, il a quand même un paquet de groupe C euh, derrière lui. Santé, mais pas des pieds. Sirius Mick à la P6, 349, 053 aussi, qui vient d'améliorer sur le dernier tour. Alors on a deux secondes hein, maintenant euh, entre la P1 et la P2. Entre Papa Mobile et Bjorn. Et Lars est à 14 secondes pratiquement derrière. Papi 62 à 10 secondes. Et il y a pratiquement une minute après avec la P5 euh, Magnus Dalgren. La nuit arrivée bientôt. Ouais. Faut y aller euh, tranquille. Hein. Sinon tu la perds vite je crois. Hein. Ici aussi là le les S du Dunlop. Ah on a Brice qui est, euh, qui est arrêté au stand aussi avec Seb Zito sur mon loup c'est passé pour Seb non il n'est pas là Yannick Seb Zito vient de prendre la P11 
C'est dommage. On n'a pas Yannick et on n'a pas euh, Seven Samurai malheureusement qui, est, euh, qui était le qui était le leader. Brice. Euh... Ah ouais DNF. Dommage. Ah ça se précise à nouveau entre genre n'est pas pas mobile il se sert serré à 7 dixièmes on va retourner sur la P2 toujours ton schmax devant enfin, il me semble que c'est lui hein. c'est bien ça il fait son petit bouchon Papa Mobile qui mène depuis le début, hein, qui mène cette course. Depuis euh, pratiquement 45 minutes. Ah, ça remet ça derrière entre Seb Zito et Gérard Rion. Ouais ouais, hyper rapide là, la lancière. Bah, de toute façon les quatre premières sont, euh, sont des lancières. Hein. Seb Zito. Petite bagarre de Porsche là. Allez, on tourne à la devant. Une autre bagarre, une bagarre de l'ancien, cette fois entre Bjorn et Papa Mobile. Là, on, on se bat pour la, pour la poule, attention. Papa Mobile qui a déjà les, les fers allumés. D'accord. C'est dommage quand même, Brice. On voit vraiment la différence. Ça roule quand même très fort en tête de course. Hein. Bah, tu sais que tu lui as pas rendu, euh, Dams. <rire> T'as dû lui emprunter et voilà. <rire> Zito, Richard Rion, hein, ça, il s'échange la P10. Hein. <rire> Alors il y a une bizarrerie quand même. J'ai pas de temps pour euh, pour Alex. J'ai ses temps autour, mais j'ai pas les écarts avec les euh, j'ai pas les écarts avec les autres pilotes. C'est assez bizarre. Ah c'est pour ça. Ouais ouais je comprends euh, oui. Alex à la huitième place. Ouais, c'est sympa de rester avec nous. C'est cool. <rire> la nuit arrive, les enfants. La nuit arrive.
Alors, qu'est-ce qui est devant euh, C'est As. Voilà, donc euh, Alex, potentiellement, il peut aller chercher la P7. Et oui. Non, non, me laissez pas tout seul, hein, déconnez pas. Hein. <rire> bon, je sais pas si vous avez vu, il hein, y a une petite nouveauté euh, en dessous. Si vous cliquez sur le pseudo, il y a dans les panneaux, il y a une, une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez vous amuser. On est avec As à la P7 sur Sirius Smic, 4 dixièmes entre les deux. Non <rire> Oh As Sirius Smic Sirius Smic est parti euh, en vadrouille. Du coup Alex il a pris la P7. Il s'est venu, venu se mettre entre Sirius Smic et, et As euh, Alex. Ah Sirius il entre... Euh, il rentre au pit euh, et devant lui c'est As également, les deux pilotes rentrent au pit. Alors du coup Alex, euh, Alex pour avec tout ça, Alex avec tout ça il est grimpé à la, à la P6 hein, évidemment. C'est les premiers arrêts hein, qui, qui arrivent. Tu peux jouer des sons en fait sur le, sur le live simplement. Jean Papa Mobile. Allez, ça rentre également pour Bjorn, le P2 rentre au pit. On a Lars qui arrive, donc il va prendre évidemment la deuxième place. Ah, t'as pas de bits. Ah. Le P2, il y en a des gratuits. <rire> pas beaucoup, mais il y en a. Papa Mobile, euh, Lars, Papy 62, Bjorn est donc euh, au stand. On a Astimon Souvic, Sirius Mick également qui sont arrêtés. Et Bjorn, donc ça commence les arrêts. Ça marche pas Salut Pjork Sûrement. Je vais regarder. Promis.
Alors on va changer de condition là. Ah voilà <rire> Tu vois ça marche. Alors la nuit tombe très vite hein, vous avez vu Bah ouais, je sais pas. <rire> Alors c'est du groupe C et du groupe B euh, Pierre Quoi. Ouais. Donc on a euh, des, euh, des Porsche groupe C. On a des Lancia. On a une Jaguar, celle d'Alex. Il est où d'ailleurs Alex Il est cinquième Alex Hello there. Voilà, ça marche <rire> Hello Hello Zahir et puis on a des groupes, D, des groupes B, pardon. On a une Porsche 930. Avec le skin Martini, ouais. Une Porsche 930 et puis on a des, euh, des BMW M1. Alors je sens qu'il te... Je sens qu'il te plaît le skin, on va te le montrer euh, plus, plus en détail du coup. Voilà. Qui rappelle des choses. C'est bien une Lancia, ouais. <rire> Et les Lancia, P1. P2, P3, Opit, P4, c'est une Porsche. Voilà. Ah on a Lars oui qui est arrêté, alors derrière on a toujours Cédric, Cédric et euh, Gérard Rion. Une cuite au martini, c'est un truc à vomir ça. Ouais il est assez joli hein, cette version, euh... c'est vrai. On va voir ce que ça donne au lever du jour. <rire> Cuit au Malibus. <rire> ça rappelle des souvenirs on dirait. Sebzito. Alors qu'est-ce qu'on a au pit pour l'instant On a Sebzito, on a Lars et toujours Magnus Dalgren. C'est un petit peu plus proche devant P4 là. Ah bah non, et <rire> au pit tous les deux c'est plus, plus proche, tu m'étonnes, ils sont les deux sont arrêtés. Euh, et donc là on a Papy 62 à la P2 qui a 40 secondes maintenant de, de Papa Mobile. <coughs> bon on l'a pas vu beaucoup hein, la Porsche Rose. Ah, ah, ah c'est Serious Mick. Ah joli il est à l'arrivée avec la, la grande roue. <rire> la ligne droite des stands, c'est reparti. Ah, devant Gérard Rion. Ah, au pit, on a. Donc là, on a 5 voitures au pit. Hein, de la P5 à la P9. C'est arrêté au pit. Euh, Alex, donc, est troisième maintenant. Hein. Il est tout seul dans sa, sa catégorie, ouais, tout à fait. 
On a deux pilotes qui sont seuls, hein, Alex euh, avec cette Jaguar et puis euh, pour le coup euh, Arnaud Plume avec la Porsche 930 en groupe B. Qu'Alex pilotait lui aussi jusque là, sur les courses précédentes. Papa Mobile est arrêté au pit, le leader est arrêté au pit. D'ailleurs, papy va pas tarder à s'arrêter hein, non plus. On voit là qu'il lui reste, euh, lui reste pas grand chose dans son, dans son réservoir. Ah bah ça y est, papy est arrêté. Papa mobile et papy sont arrêtés. Abandon de Denofra, on a un DNF. Bravo à Brice et à Dams qui level up. Voilà, ça y est là il fait vraiment nuit, beau ciel étoilé hein, vous avez vu Vous avez vu comment il fait beau au moment Hein <rire> Là ça pèle mon pauvre <rire> on caille, <rire> putain <rire> Alors est-ce qu'Alex il va prendre un petit peu la, la pôle Un petit poil Rien que pour se faire plaisir. Papy et, papy et papa sont, sont au pit. <rire> et ben on dirait que oui. Hein. Donc je rentre au pit, ouais. On va attendre que tout le monde ressorte et puis on va faire un petit point du, un petit point du classement. Voilà, Alex en tête. Bon évidemment ça ne durera pas évidemment hein. Mais Papa mobile qui sort hein. Bjorn également Il reste Papy encore hein, qui, est, hein, qui est au pit voilà. Papa mobile 42 Qui menait cette course hein, jusqu'à présent il va aller euh, évidemment rattraper Alex, hein. il y a, euh, il y a euh, 4, il y a 6 secondes hein, de, autour hein, quand même hein, entre, entre la Jaguar et, euh, et cette euh, groupe C. Donc évidemment Alex ne pourra pas garder cette, euh, cette pole. Par contre l'arrêt de Papy me semble euh, long. Allez on va faire le, le tour, on a donc deux DNF, Enofra et puis euh, Brice qui a abandonné euh, tout à l'heure. Euh, C'est Tonchmax euh, pour l'instant qui ferme la marche 21 e Avec sa, sa BMM1, Valentin Iliev 20 e une autre BM, Jbruns. Groupe C, euh... oh Jbruns il, est... il est dans le mur. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe pour Jbruns Jbruns, il a pas l'air de réussir à repartir.
Bon, ça sent le DNF. Hein. Euh, 18e, euh, nom de Zeus, euh, toujours une groupe B, Arnaud, Arnaud Plume, 17e. Euh, tient le coup quand même la Porsche 930 hein, au bout du compte. Il est toujours présent. Aurélien, Aurélien Amar, 16e. Filippo Marazzi, 14e, euh, oui, 14e, pardon. Là, on est dans les, maintenant, on rentre dans les, dans les groupes C. Timon Souvic, 13 qui est à une seconde, un peu plus d'une seconde de As. As. À la P12. La Porsche Rotmans. Une livrée très, très connue aussi. Hein. Serious Mick, 11 e Oh là, ça a été euh, tendu là avec... Euh... <rire> L'autre la, la, Lancia, euh, ici on est avec Gérard Rion qui rentre au stand, Cédric H qui lui en sort je pense, voilà tout à fait, à la P9, Sebzito, 8ème, Montlou, Magnus Dalgren, Papy, Papy 62, enfin, qui est, euh, qui est enfin sorti des, des, de ses pits. Cinquième. Lars, quatrième. Bjorn, à la P3. Papa Mobile. P2. Et puis enfin, Alex, qui mène toujours la course pour l'instant. mobile voilà qui se rapproche hein, de, de la jaguar évidemment enfin, qui se pète au vélo <rire> dommage hein, quand même euh, je brunce mais il a, il a toujours pas il a pas abandonné hein on va attendre le, le dépassement voilà hein, ça euh, il l'enrume hein, en passant hein, c'est <rire> C'est très vite fait. Allons voir quand même notre cher Jbrunz. Ah ça y est, Jbrunz est, euh, est au pit. Jbrunz est rentré au pit. Ainsi que Valentin. On a donc deux voitures encore euh, arrêtées au stand. Voilà, les voitures les deux les voitures les plus proches. Ah c'est Timon Souvic, une seconde 6. Ah c'est peut-être pour ça. Il a dû euh, taper, il a dû sortir assez violemment euh, Je brunce là Alors, est-ce que tout le monde s'est arrêté Ça me paraît étonnant. Ah non, encore les... Les groupes B, hein. Je, pense, je vois Arnaud, par exemple, Arnaud Plume avec la Porsche. Hein. Et je brunce euh, DNF, ouais. Je m'en doutais un peu, à vrai dire. Alors peut-être qu'il va passer euh, nous voir, euh, je brunce. Hein. Tout ça, ça nous met ton schmax à la P18. Il est juste devant euh, Valentin Ilief. On 
On va aller le voir un petit peu. Cher ton schnax. Oui. 428, 479 pour son meilleur tour. La meilleure groupe B tourne en 422. Il reste 1h20. Arnaud Plume qui vient de faire son meilleur tour. 4-23-965. Et le leader, euh, donc, euh, le leader groupe B, Aurélien Amar, BMW, M1 aussi. Ton Spax, il est euh, sixième hein, au, au classement euh, du championnat, classement général en, en groupe B. Ah, alors oui, c'est bien ce qui me semblait, euh, Papa Mobile. Il a changé de catégorie. Il était en groupe B jusque là. C'est bien ce qui me semblait. Oui. Il y a 5 secondes hein, entre les deux. Hein. Toujours la Lancia, Papa Mobile 42 en tête, Bjorn P2, Lars 3 e donc du coup Alex est redescendu 4 e ce qui est normal. Hein. Ouais Alex il a mis le feu Est-ce que tu sous-entendrais qu'il aurait le feu au cul <rire> Bon c'est pas la plus euh, jolie euh, voiture du plateau hein. Non c'est pas ton style Oh, T'as vu les pots, c'est plus... des tuyères là, c'est un avion à réaction, hein. c'est <rire> c'est un amigle le machin. Il y a moyen de faire un barbecue. Hein.
Je vois qu'on connaît ces classiques. Hein. Ah, je vois euh, Lars qui remonte à une seconde de, de Bjorn. Vieux classique, ouais. <rire> je pense qu'il y a longtemps qu'elle ne pratique plus. <rire> ah ouais, Lars il vient de faire 33, 38, 538. Meilleur temps. Hop, dommage Lars, là, attention, ça coupe. Tout à fait, cela ne nous regarde pas. 338, 538, euh, meilleur tour pour Lars du groupe C. Et meilleur tour euh, tout court. Hein. On est pratiquement à la mi-course. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai l'impression, ouais. On a vu du 3.27 hein, tout à l'heure hein, au Calife. Hein. Ah, alors ça s'est resserré aussi derrière, toujours en groupe C entre Timon Souvic et Gérard Rion. Non, oh, sur, sur, sur ce tracé-là. Là. Tout à l'heure, là, au Calife. Ils remontent tous les deux aussi hein, sur, euh, sur Papa Mobile 42, il n'y a plus que 9 secondes maintenant. Même si c'est encore 9 secondes ou 10 secondes. Gérard Rion vient de passer Timon Souvic. Oh, on va aller voir là ce qui se passe par là parce qu'on a trois pilotes. Cédric, ah c'est Cédric qui rentre à son, à son pit. Et Timon Souvic et Gérard Rion. Gérard Rion qui vient de prendre la P9. C'est vrai cache, oui, il est au pit, ouais. Ah, Gérard Ah ouais, tout à fait, ouais. Bon, on va refresh, hein. Un petit coup de refresh euh... Et hop euh... <rire> On a pas fini de s'amuser avec ça je crois Seb Zito et mon loup
Oui. Bah, il te lise. Allez, est-ce que Sebzito va pouvoir prendre la P7 Là aussi ça crache des flammes. Hein. Et... Et Seb Zito dans le virage Ford. De... Dans le raccordement, pardon, le virage du raccordement. Chicane du raccordement. 3,49,062, ça y est Alex, c'est passé sous la, sous la barre des 3,50. 3,49,062. Il est toujours quatrième, hein, il tient le coup à la, à la P4, il tient euh, Papy 62 en respect derrière hein, avec la, la groupe C à une minute. Lars également, 3.37, 433. Ah, Alex qui est arrêté, ça y est, arrête est au pit. Alex est au pit, pardon. Voilà, l'ancien. Euh, leur pièce. Papa Mobile, le leader là qui met un tour. Euh, incroyable. Mais un tour à la P7. T'as vu comment elle est passée la Lancia là Impressionnant. Ah, on va faire un petit tour en, en groupe B tiens. On a euh, Arnaud. Arnaud Plume. La Porsche, euh, la Porsche 930, la seule Porsche 930 de cette course ah, qui se rapprochait d'Aurélien Amar, mais euh, Aurélien manifestement rentre aussi à son, à son stand. Du coup, euh, Arnaud Plume, il va prendre la, la pole en groupe B. Voilà, c'est fait. Trois abandons. Oui, oui, mais, les, mais la, la Porsche, elle est vraiment, euh, vraiment compliquée, apparemment. Hein. J'ai bien compris, hein. Alex disait. Euh, et sur des œufs en permanence. Exactement, tu me de la bouche. <rire> et ça continue d'améliorer par ailleurs. Hein. As, Serious Mick. 349 733, 345 348 pour Sayusmic. Ouais, toi, 283, hein. sa vitesse de pointe à la, à la Porsche. Ah 
Alors Alex est toujours arrêté à son stand. Il est sixième maintenant, ça y est, septième, il ressort. Euh, Alex, il est ressorti à l'instant. On va euh, Lars a, euh, qui est deuxième, il tourne euh, pratiquement euh, une seconde, une grosse seconde, plus vite que Papa Mobile. Il est à 7 secondes maintenant de euh, Lars, il est à 7 secondes de Papa Mobile. Je crois que la BM va moins vite, j'avais l'impression de l'inverse moi. On, va, on peut aller voir. Avec Aurélien, bah ça tombe bien, il est justement dans, le, dans les Unodières. Ouais, peut-être. <rire> Alors, 220, 230, 250, 260. Ouais, 200, à peine 280. Sur le meilleur tour, euh, il y a une seconde. Il est quand même la BM est quand même d'Aurélien et plus rapide euh, de presque deux secondes que celle que la Porsche. Ah. Il vient se faire passer, euh, se faire prendre un tour par Bjorn, euh, le, par la P3. Euh. Ah, une petite pirouette d'Alex. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a On a Arnaud, oui, donc qui est au pit, hein. justement la Porsche 930. En fait, à partir de la P6, Seb Zito, à partir de... Voilà, lui là, lui, c'est le premier pilote à avoir... à être à un tour du, du leader. Papa Mobile 3, 37, 462. Alors c'est euh, Nom de Zeus hein, qui a pris le, maintenant la, la poule en groupe B puisque Aurélien Amar et Arnaud Plume sont, sont arrêtés. Mmh. 
Donc ça c'est finalement euh, plus creusé hein, entre Papa Mobile et Lars il y a 15 secondes maintenant. Puisque là il tourne, il tourne très fort hein, Papa Mobile. Il est deux secondes plus vite que, que Lars. Ouais il a relâché un petit peu. Il tourne dans le même temps euh, sur le dernier tour, il tourne comme, euh, comme Jorn à la P3. Voilà Cédric H hein, qui est toujours en piste évidemment, il est 14ème Cédric, tiens on va aller voir un petit peu Cédric. Ah ouais il est chaud. Et déjà hein, euh, Papa Mobile, il nous avait fait, il est arrivé, il a pas fait toutes les... Euh, il était en groupe B là, avant mais il s'était euh, très bien classé en groupe B. Ça secoue hein, dans tous les sens là. C'est loin d'être un billard. Hein. Et ça glisse, ouais. Il a fait son dernier... Euh... Ah oui, c'est arrêté pour ça. On a Magnus Dalgren aussi qui a fait euh, 3.43.7. Il est cinquième. Il fait sa petite course tranquille. Bon, il n'est pas inquiété hein, par euh, Seb Zito qui est 133 secondes derrière. Deux minutes, plus de 2 minutes 30 derrière. Et devant euh, Papy 62, il est à 75 secondes. Il reste un petit peu moins d'une heure. <rire> ok, merci Dams d'être passé. Bonne nuit. Peut-être à demain. A plus. Ça marche. Demain, Open LSF, on sera sur euh, Automobilista 2, avec des Porsche d'ailleurs. Je vois Timon Souvic qui remonte euh, à 6 secondes de 6 secondes 5 de Montlou. Oh et derrière Cédric euh, qui revient aussi sur euh, Filippo Marazzi. On va aller voir ça. Oups, ça a touché Oh le crash crash entre Filippo Marazzi et, et Cédric H. Oh là le ça a été extrêmement violent.
Ça a provoqué l'abandon de l'abandon de Cédricage direct. On l'a vu s'envoler. Euh... Et là on est avec Filippo Maradi qui essaie de reprendre la, de reprendre la piste. Alors j'imagine que... Oui, il a même pas... Euh, il a pas vraiment de dégâts en fait. C'est reparti pour euh, Filippo. Quel dommage pour euh, Cédric là, mais... Euh... Ça a été euh, violent. Hein. Allez, on va aller voir Aurélien Amar euh, qui est reparti sur Arnaud Plume. Et c'est maintenant nom de Zeus qui, euh, qui a pris la pôle du groupe B. Alors que devant, ça continue d'améliorer toujours euh, autour. 3,49,8 pour Gérard Rion, 3,46,869 pour As. Et on, pour l'instant on reste avec Aurélien. Et devant Timon Souvic et Montlou également. Rapidement on va les voir, on va naviguer entre les deux. Ah, Timon Souvic qui s'arrête, on va retourner donc euh, voir Aurélien. On a Filippo Marazzi, donc au pit. Hein. Allez, il y a une seconde. Simon Souvic, Assopit, Filippo Marazzi. On va voir ce que ça va donner là au... sur ce tour. Aurélien semble pourtant un petit peu plus rapide mais là Arnaud Plume il s'est un peu envolé. Il a creusé un peu l'écart. Ah, malheureusement ça ne m'a pas affiché le, le temps d'Arnaud. Ah j'avais pas, pas vu aussi qu'on avait un abandon de, de ton schmax. Abandon de ton schmax.
Ah, on a vu une lancière à partir euh, à la faute. Ah c'est papa mobile, c'est le leader tiens qui a, fait une petite, euh, qui a fait une petite erreur là. Ça fait que du coup Lars euh, revient à 3 secondes 2. Lars que voilà. Allez on va se mettre avec lui. Lars qui vient de faire 3.36.833 c'est son meilleur temps. Il est maintenant à 2 secondes. 2 secondes dans la chicane là de, de papa mobile. Rien n'est fait, hein. Et Bjorn derrière aussi qui roule bien, hein, à la P3, 338, 885. Ah, ton Max. Salut, salut. Ah, viens avec moi si tu veux. Viens me rejoindre. Tu vas nous dire ce qui t'est arrivé Ouais. D'accord. Ah, ok. C'est pas bon, effectivement. Donc tu es le cinquième abandon. Ah, des côtés TS, pardon. D'accord, d'accord. Ok, ok, pas de souci. Ça se resserre un peu en tête là. Hein. Une, une 3 maintenant. Ah, par contre, je pense que Bjorn... Il a, dû se, euh, il a dû se planter si je le vois à 17 secondes maintenant. Encore que non. Bon, bizarre. On va voir au prochain chrono ce que ça, ce que ça donne. Allez, Lars. Ok. Bon, j'espère que tu t'es amusé quand même. T'as roulé un petit peu tout seul, hein, je pense. Pas mal. Bah, c'est long, hein. C'est le moment. Euh... Là on est toujours avec Lars hein, et, et 338 837 contre 336 833 pour son meilleur tour, là il tourne vraiment, euh, vraiment très très bien. Mais c'est le cas aussi euh, devant de, de Papa Mobile. Hein. Il a quand même du mal à Lars à, à recoller à Papa Mobile 42. D'accord. On a à peine eu le temps de voir le jour se lever. <rire> On n'a même pas fait attention, ça va très vite. C'est tout en douceur mais ça va vite. Bjand ou pizza Ouais ça bourrine ouais, <rire> c'est clair. Le troisième est arrêté au pit. Et on a Alex hein, qui, a, qui fait une belle course, hein, franchement, euh, sixième avec sa Jaguar. Donc du coup, Papy62 vient de prendre la P3 puisque Jean est arrêté. Alors on peut regarder euh, ce qui reste effectivement, faire un petit point de... Oula Lars, Lars qui est parti trop large. Il 
Ah bah Lars il va être obligé de... Il va être obligé de s'arrêter aussi apparemment. Las, Magnus, euh, mon loup, Serious Mick. Et euh, nom de Zeus hein, en groupe B. Nom de Zeus euh, en groupe B, le leader du groupe B tient Arnaud. Arnaud il a fini par se faire passer par Aurélien en fait, hein, on l'a pas vu mais... Euh... Aurélien Amar a repris la P2 du groupe B. Ah, encore que là, Arnaud il est en train de récupérer son bien. Voilà Arnaud qui récupère la P15. Aurélien qui a fait une faute lui aussi. Ça lui fait perdre 7 secondes, plus de 7 secondes. Ça va donner un petit peu de tranquillité à Arnaud avec sa Porsche 930 et euh, nom de Zeus, lui, l'autre, euh, la BM M1 en tête du groupe B. Je pense que là, il va, il va s'arrêter puisque il est au bout, de son, au bout du carburant. En tout cas, ce serait bien qu'il s'arrête. Voilà, c'est le cas. Voilà, il prend le, la pit lane. On a Sirius Mick, Seb, euh, Seb Zito, P9, P10, également arrêté. Et on a Lars à la P2 qui est maintenant à 3 secondes, plus de 3 secondes de, de Papa Mobile. Allez, qui rentre Lars, ça y est, on retour au pit pour Lars. On a l'abandon de As. As qui était 12 e Filippo Marazzi. Et on va se remettre avec, euh, à la P1 avec euh, Papa Mobile 42. Ça tombe toujours aussi fort. Hein. La Lancia. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, c'est la dernière manche du championnat GTPC organisé par l'EDS Sim Racing. On avait 4 courses hein, ça nous, depuis début septembre. Et là, c'est la dernière. Salut Tamiroquoi Salut salut Comment vas-tu Mills Gamer Salut Ah Mills c'est longtemps qu'on avait vu que... Comment vas-tu toi aussi As-tu enfin récupéré ton PC <rire> Parce que c'est toute une aventure Mills Gamer sans PC <rire> Ouais on va bien ouais nickel Ah, bourdon de Bjorn, P5. Et là, on est avec Gérard Rion qui revient sur Montloup. Ça y est, réparé, cool. Tu vas pouvoir reprendre tes streams alors. Génial. Et tu vas pouvoir revenir euh, rouler avec nous. Euh, refaire du breakfast avec nous. Cool. Super. Donc, euh, ouais, abandon de, de Bjorn. Dommage, il faisait la fait une très belle course euh, Bjorn. Là, il y a Gérard Rion qui se montre, euh, qui se montre à l'intérieur sur mon loup. Ça passe pas. Gérard Rion, mon loup devant. Ouais, ça frotte, euh, frotti frotta. Lars toujours au pit, mais il garde toujours la, il a toujours la P3. Bien que Magnus Dahlgren euh, arrive, hein, il est à 8 secondes, 6 secondes pratiquement. Là on a un beau petit fight là entre Gérard Rion et Montloup. Voilà Gérard Rion. Oh, freine oh là 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 Ah le freinage, le freinage 
Ça a touché, dans la... ça a touché juste à... avant, la... avant la chicane. Et effectivement, on a Arnaud qui revient sur euh, Aurélien. Le 6 dixième. Ah, c'est le deuxième crash auquel on assiste. <rire> Un petit tour en Porsche 930. Oui. Arnaud qui prend l'avantage là. 14 e C'est pas terminé. C'était une course de 2h24 euh, Mills. Et il nous reste 40 minutes. Oui. Ah là, il est vraiment collé à la Porsche. Hein. Waouh, le petit travers de la Porsche là. <rire> ah, il passe sur les vibreurs, il est parti un peu large. Il est mieux positionné à l'entrée euh, de ce virage là. Ouais, très bien. Arnaud confirme sa P14. Sa place de leader hein, euh, du groupe B. Attention à la groupe C qui arrive. Euh, devant, rapidement, on va aller voir aussi Timon Souvic euh, et Seb Zito. Alors Alex il a demandé à changer pour euh, cette dernière course, il a demandé, euh, voilà ça a été accepté et euh, Alex il est tout seul avec, euh, dans cette catégorie en fait, avec une Jaguar. Je vais te la montrer, elle est là. Une GTP. Alex, il est quatrième, hein, mine de rien. Allez, on va retourner avec... Euh... Alors là, ça, ça se resserre, là. On a Semzito, Timon Souvic, toujours. Et euh, juste devant... On a ah, Gérard Rion et Moulou qui se sont arrêtés tous les deux. Alors on va rester avec euh, Seb Zito. Voilà, qui vient de passer. Qui vient de passer Timon. Derrière, euh, c'est pas terminé non plus hein, entre Aurélien et Arnaud. Meilleur freinage hein, pour Arnaud Plume. La chicane Daytona, qui s'appelait euh, chicane euh, PlayStation à part le passé. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est tout récent je crois. Puisque Daytona a également renommé un de ses virages, le virage Le Mans. Voilà pour la, la petite histoire. Ça doit être l'année dernière, oui, mais c'est tout à fait, ouais. Je sais que c'est récent. Ah, cette fois c'est euh, cette fois c'est Aurélien qui s'est mieux placé pour entrer dans la, la chicane Michelin. <rire> elle, elle a pas changé non, je crois pas. Ah, 
Ah là, les deux, ils s'éclatent, là. Ils tournent vraiment euh, sur leur, même leur meilleur tour, hein. ils sont euh, quasi identiques Aurélien et, et Arnaud. Bon par contre on a quand même 7 euh, DNF. Hein. Cette lancière qui est, <rire> qui est arrivée comme une balle. Oh, on va aller rapidement euh, à la pôle. Euh, je vois entre Papa Mobile et P2 maintenant derrière. Hop. Ah, ils sont arrêtés au pit tous les deux. Donc on va surveiller le, quand ils vont sortir hein, tous les, les deux pilotes là. Allez, on retourne voir nos deux groupes B. <rire> ouais, c'est ça. Ça a resserré aussi hein, entre Gérard Rion et Montlou devant. Hein. Là on est avec Gérard. Ils sont P8, P9, mon loup et Gérard Rion. Là en quoi tu veux dire euh, en vitesse En temps 4-22. 4-22 pour Aurélien Abar sur son meilleur tour. Le dernier 4-25. Voilà, 4-26-0-59 pour ce tour. Ouais, ça roule fort, ouais. 4-22-0-92, on revient pour le, le meilleur tour. C'est le meilleur tour du groupe B, d'ailleurs. La Porsche donne l'impression d'avoir plus de, de fluidité, on va dire. Quatre vingt huit, quatre cent soixante dix neuf, ton meilleur euh, tour, ouais. Alors on a Papy 62, hein, le, la P3 maintenant, qui est arrêtée aussi à son stand. On va retourner un petit peu voir la P6, P7, Timon Souvic, Seb Zito, qui se battent aussi depuis un moment. Là ils sont euh, derrière cette groupe euh, B. Chicane du raccordement. Oh, il est parti très large, Seb. Non, ça revient. Ça joue à la pression, ouais, c'est clair. On va arriver dans les 30 dernières minutes là bientôt. Lars qui a encore amélioré et qui prend le meilleur tour 336 499. Alors ça s'est un petit peu calmé, on va retourner voir euh, du côté d'Arnaud et d'Aurélien. Rion qui est arrêté.
Félicitations ton Schmax. Level 42. Waouh. <rire> C'est ça, <rire> t'auras gagné un truc. <rire> Alors. Allez, on refait un petit tour de. un petit tour de tout le monde. Euh, pays 16 au classement général Valentin Ilief. <rire> euh, à la P15 donc nom de Zeus encore une BM 14e Arnaud Plume 13e donc Aurélien Amar on les voit depuis un petit moment se battre là tous les deux c'est pas fini hein. on va y retourner on va y revenir euh, ensuite donc la dernière groupe c'est Filippo Marazzi, 11 e Il est à un tour de Sirius Mick, qui lui est à 21 secondes de Gérard Rion. Monlou, 8 e Seb Zito, 7. Timon Souvic, P6. Magnus Elgren, toujours 5 e hein. Il reste, il tourne très régulièrement. Donc Alex, Alex la, la Jaguar, quatrième, 349-007, il se bat contre le chrono Alex, il améliore, euh, il améliore encore. Et puis donc le trio de tête, Papy 62, à la P3, Lars donc deuxième, à 21 secondes maintenant de Papa Mobile 42 qui mène cette course depuis le début pratiquement. Donc on a euh, 3 Lancia aux 3 premières places. Et on va retourner voir euh, Arnaud et Aurélien. C'est les, euh, les deux voitures les plus proches de la course pour l'instant. Aurélien 422-004. Euh, Arnaud, pardon. 422-004. Aurélien 420-843. Là, ça commence à. Ça commence à parler. seconde 7 maintenant entre les deux c'est la 930 avec la belle livrée euh, frère Almeras là. Almeras frère pardon Très belle, ouais. Gérard Rion au pit. Ouais, on n'a pas, pas cette impression de fluidité avec la... Euh, la, la Aurélien avec la, la BM là juste devant. Alors c'est peut-être comme tu disais peut-être un le son aussi euh, parce que, là, qui est beaucoup plus rond avec la, la Porsche. Parce que, alors que ça c'est euh, 
Allez, on va aller un petit peu avec Alex, tiens. Ça, ça hurle bien aussi. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Sur les courses très longues comme ça, ouais. Et la nuit, ça n'a pas gêné le passage à la nuit. Pas spécialement. Ou oh, Alex, ah, attention Alex. Trois quarante cinq cinq cent trente trois. Ouais, ce phénomène est connu, ouais. Il en a fait une déjà tout à l'heure, Tommy. <rire> On l'a pas vu, mais... Ouais, c'est ça. <rire> On l'a raté aussi, ouais. En tout cas, il tourne, il tourne, il tourne bien. Hein. On va voir ce que ça donne sur ce tour. Qui ça, moi Alors, 3,46,7. Alors, ils en sont où de nos deux groupes B là Ah, il y, y a 4 secondes maintenant. Euh, entre Aurélien et Arnaud. Ah, Arnaud a perdu beaucoup de temps euh, sur le dernier tour apparemment. Et Papa Mobile qui continue de tourner plus vite. Hein. 3.33.762. On va aller voir un petit peu le leader quand même. Il faut s'en occuper déjà. Le deuxième est à 37 secondes. Ça va. Pour ça que la, quand même la P4 d'Alex, euh, bah je, je, chapeau quand même parce que franchement euh, les, perfor les performances de la Jaguar sont pas du tout celles des groupes C. Oui, oui. Bien sûr. Ouais, Filippo Marazzi, euh, 3, 51, 6 euh, sont le meilleur tour. Hein. Donc il y, y a un gros, un gros écart. Ouais.
Papier 62, 3, 39, 5. Ah, il y a Timon Civic qui est arrêté. Ah, j'ai cru un instant qu'il qu voulait rentrer euh, au pit, euh, papa mobile. Oui, il a failli la perdre là. Tension. <rire> Simon Souvic, Seb Zito, qui sont arrêtés. Allez, on retourne voir Arnaud et, euh, et Aurélien. Ouais, ça aurait été, ça aurait été pas mal, ouais. C'est vrai. Ça fait relativement peu, ouais. Là ce soir euh, 22 Et on a perdu euh, 7 pilotes 7, euh, 7 abandons Bon ce qui est raisonnable hein, sur une course euh, longue comme celle là Et là pour l'instant euh, ouais c'est d'autant plus dommage que finalement tu vois c'est en, en gros B qu'on a plus de le plus de, de pestac. Bah tu sais euh, c'est euh, un sur un championne. Oh Aurélien, Aurélien, qu'est-ce qu'il nous a fait Aurélien Parti euh, en glissouille sur un championnat comme ça qui avait que 4 manches mais on a commencé début septembre et euh, avoir encore euh, plus de 20 pilotes sur la dernière manche au début déce en décembre c'est c'est pas mal c'est souvent on en perd plus que ça mais là c'est parce que c'est le plus beau circuit du monde donc forcément t'es bien d'accord avec moi Je... <rire> Alors est-ce qu'Aurélien va pouvoir remonter sur Arnaud Il a euh, 17 minutes pour le faire. Oui. Oui, oui, Tommy. Tu l'as fait Tu participes Ah cool, super. Ouais ça va être sympa. Donc avec ODS Simon Racing on aura ça. Normalement on aura une deuxième saison NASCAR. Même si, enfin pour l'instant il n'y a pas de date, il n'y a rien. Mais apparemment c'est dans les tuyaux et euh, je crois savoir que les ODS vont euh, relancer des open. Donc je streamerai tout ça. Arnaud Plume, 4'21'786, il vient encore d'améliorer son meilleur temps. Nom de Zeus également, hein, on ne l'a pas beaucoup montré, il est juste derrière Aurélien et à la P3 des groupes B, 4'23'9. 
Il est à 23 secondes derrière. Ça améliore toujours, hein, mon loup. Qui améliore également. La P62, la P3. Il attaque fort là Aurélien, Aurélien Hamar. Il a en, dans son viseur la, la Porsche là d'Arnaud. Il y a 3 secondes 2 entre les deux. Compte 2 maintenant. On voit Aurélien là, il est caché derrière la, la groupe C mais il est revenu à 1 seconde 5. Bonne nuit Titum, merci d'être resté avec nous ce soir, merci beaucoup et euh, à demain oui, à demain pour euh, l'open sur Automobilista 2, l'open LSF sur un circuit que je connais absolument pas, donc ça va être la, la découverte. Et on retrouvera des Porsche. Donc, Papa Mobile 42. Oui, ça attaque. Hein. Une seconde 6. Une seconde 7. Bon, on va retourner voir. Là, c'est toujours Papa Mobile hein, devant. Lars, il est à 35 secondes à la P2. 90 secondes derrière, soit 126 secondes du leader Papy. 62. P3. Notre Alex est toujours quatrième avec sa Jaguar. Hein. Même si là il a, il a bien levé le pied. Oh, Timon Souvic, P7 sur. Euh, il est sur mon loup là. P6, P7. Et puis on garde à l'œil euh, Aurélien derrière. Une seconde, je vois. C'est mon souvic. Il a un léger avantage. Et voilà. C'est passé. 
Arnaud Plume et Aurélien, ouais, toujours Aurélien, ça y est là il se montre. Allez, on va se mettre sur la même vue. Et rentrer un peu vite dans la, la chicane Daytona, Aurélien, mais c'est passé quand même. Très belle livrée aussi, hein, cette BM. Ils auront vraiment tiré la, la bourre hein, les deux là. Allez on est dans les dix dernières minutes. nous faire 3 4 tours maximum Un, un yellow Alex abandon Abandon d'Alex Oh quel dommage à 10 minutes de la fin ah il a, dû, il a dû taper, il a dû sortir euh... Alex. Mince, dommage. Ah il doit être déçu. Une quatrième place. Euh... Ah quelques minutes de la fin c'est toujours vexant. Hein. Non, je suis désolé. Ouais, il a fait une belle course, franchement. Hein. J'avais réussi à le faire fonctionner, le ralenti avec cet overlay. Je... Après, je trouve le temps de m'y attarder un peu plus. Ouais c'est dommage. Bon on va voir s'il passe. Euh, il va peut-être passer nous dire si c'est ce qui s'est passé. Monsieur petit homme hein, qui level up. Hein. Oh Arnaud Parti faire un petit tour dans le, dans le gravier. Qu'est-ce qui se passe pour Arnaud Il reste 6 minutes 45. On en voit le bout. <rire> ouais, ouais. ouais. Franchement, bravo à ceux qui arrivent à garder ce rythme. Bah, je pense à Papa Mobile 42 notamment, là, qui continue à tourner en 3.37. C'est impressionnant. Tiens, on va aller le voir un peu. Il a gardé un rythme très soutenu. Ah, 
encore que... <rire> voilà, il va commencer à, je pense, à, à lever un peu le pied. Hein. Il est... Là, c'est 42 secondes derrière. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, il a 3,4932 là, sur ce dernier tour, donc il a vraiment, euh, vraiment calmé le jeu, comme on dit. C'est vrai aussi hein, pour, euh, pour l'Ars à la P2, 3,42962, donc ils font le, le même temps sur le dernier tour. Et 3,43,6 pour euh, Papy62 à la P3. Il y a Magnus hein, à la 4ème, 3,42,7. Hein. Il, il tourne dans les mêmes, les mêmes temps à peu près. Puis on va le voir un petit peu Magnus. La Porsche. Les arrêts, bah attends, on peut essayer de le savoir. Hop. Avec toujours la même réserve sur ce, sur ce, <rire> sur ce truc. Parce que je vois qu'il y a des pilotes qui sont marqués sans arrêt et sans aucun arrêt, ce qui est évidemment pas possible. Mais pas tant que ça au bout du compte. Hein. On n'a pas eu. Un... Simon Souvic. <rire> Il ravitaillement en vol. Une belle place, une belle sixième place aussi pour mon loup. Lui il a 16 secondes de Timon, de Timon Souvic. Et derrière Sirius Mick à 20 secondes, un petit peu plus de 20 secondes. minutes 25 Alors, Papa Mobile 42. Alors, on va refaire un tour du coup. Voilà. Ça va être le dernier hein, pour euh, Papa Mobile. On va le faire avec lui. Ah, je vois Sirius, euh, Mick et Seb Zito encore là qui se sont proches. Donc, on va plutôt aller se mettre euh, sur ces deux voitures. À la P7, P8. Il peut encore y avoir. Euh, il peut encore se passer des choses à ce niveau. Surveiller ça de près. La Porsche et la Lancia. La Porsche a très nettement l'avantage. Hein. 
La lancer, ah, pardon. Seb Zito qui part dans les graviers. Seb, attention, pas les taper. Ouais, oh là là. Alors, est-ce qu'il y a des dégâts sur la Porsche Bon, ça repart. Allez, Papa Mobile dans son dernier, dernier tour. Il va passer la ligne victorieux, Papa Mobile, cette dernière manche du GTPC ODS Simon Racing. Bon, attention de ne pas tout perdre dans les, les derniers mètres. Continue à rouler fort, hein, même dans le dernier tour. Hein. Voilà, le temps officiel de la course est terminé. Papa Mobile 42. Termine son tour hein, bientôt. Virage Corvette. Ah il a amené de, ouais, de bout en bout hein, pratiquement. Et voilà c'est fait. C'est fait pour Papa Mobile 42. Bravo. Alors, il avait participé au précédent en, en groupe B. Il a changé de, de groupe sur cette course. Et, euh, que ce, quelle que soit la catégorie, euh, il, roule, il roule très fort. Hein. Franchement, euh, bravo. La P2, Lars, qui arrive aussi. Donc, toujours une Lancia. Et Lancia qui ont, qui ont vraiment dominé un hein, ce championnat. Voilà, c'est fait également pour Lars. Et à la P3, on va Papa Me... euh, Papy62, pardon, qui nous a fait une petite glissouille. Euh... Ouais. Ouais, je dirais vraiment un gros écart entre la Lancia et les Porsche. Alors je, quand même, je surveille quand même nos deux euh, groupes B là, Arnaud et, et Aurélien, mais ils sont à une seconde, une seconde 8 maintenant l'un de l'autre. Normalement ça devrait être Aurélien qui va passer euh, la ligne victorieuse hein, dans le groupe B. Quant au troisième groupe, euh, occupé uniquement par euh, Alex hein, avec la GTP, il bah, n'y aura pas de voiture à l'arrivée puisqu'il a malheureusement abandonné à 10 minutes de la fin. Ça c'est dommage. On va laisser Papy arriver. Mmh. 
Merci Brice, à plus, merci beaucoup. A très, à très bientôt. On fera du breakfast mercredi normalement. Et voilà. Ouh, qu'est-ce que je vois derrière Gérard Rion et, et Seb Zito. Merci pour le follow, Seven Samurai. Merci beaucoup. Allez, on va afficher le, le classement. Papa Mobile, Lars, Papy, Magnus, Dalgren, belle course, hein. on l'a pas beaucoup vu, il est toujours resté P4, P5, il a fait une course très régulière. Simon Souvic, 5e, Monlou, 6e, Serious Mick, Seb Zito à la P8, Gérard Rion 9, et Filippo Maradi, 10e. Alex reste quand même classé à la P11, alors peut-être on va attendre que tout le monde soit, soit arrivé, ce qui n'est pas l'air d'être le cas. Ce qui nous manque euh, 12, 13, 14, bon. Voilà, donc il va, rester, il va rester P11 je pense Alex. Et puis euh, Aurélien, donc Aurélien Amar qui est le vainqueur du groupe C, du groupe B pardon. Arnaud Plume a donc très très beau spectacle hein, qui nous ont offert ces deux pilotes là en, en groupe B. Valentin, Ilief et ensuite on a bah, malheureusement euh, tous ces abandons. Euh, Bjorn, euh, As, Cédric, euh, Cédric H on a vu là ça c'est... Euh, ça a frappé très violemment hein, tout à l'heure. Tonchmax euh, et Nofra. Et puis euh, Jbruns. Malheureusement qui ont, euh, qui ont abandonné. Il doit m'en manquer. Je dois avoir une page encore. Voilà. Et puis euh, Brice. Ah oui, Brice. Voilà les amis. <coughs> Super, bon bah on va arrêter, euh, on va arrêter par là, donc demain, euh, demain, demain, on en a parlé tout à l'heure, je dois avoir ça dans un petit coin. Euh, on a un open, euh, voilà, sur Automobilista 2, avec la Team LSF, euh, demain soir, un open sur Virginia North donc euh, je connais pas du tout donc euh, voilà de le format hein, auquel nous ont habitué les, les LSF hein, de, de course deux courses de, de sprint de 20 minutes donc ça, ça c'est toujours sympa et puis euh, et puis voilà hein. donc ça ce sera demain soir à la même heure hein, vers 21h mercredi soir on fera du breakfast donc là vous êtes conviés hein, tout, tout le monde peut tout le monde peut venir participer avec nous. Et puis, euh, et puis voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Merci à tous. Merci pour les follow. Merci pour les abonnements. Merci pour les abonnements à, la, à ma chaîne YouTube aussi. Sur laquelle je vais euh, réuploader dès maintenant cette euh, vidéo. Et puis, euh, et puis, je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde. Salut. Salut Mitz.